Fala galera, trazendo hoje para vocês Pokémon Gold Silver Chronicles. E antes de iniciar eu já aviso, sim, é uma hack de GBA. Bom então galera, é, Gold Silver Chronicles é um, como se fosse uma história paralela com base em Jotô, né? mantendo as personagens de Gold e Silver, os personagens de Jotô do jogo original. Mas com uma história completamente nova, não segue a história de Gold e Silver, segue uma história nova. Paralha, também não é uma continuação, é como se fosse um outro universo, entendeu? Com os mesmos personagens. Vamos lá. Cara, e como vocês já perceberam aí pelas imagens, é, chama muita atenção o gráfico dessa hack. O gráfico dessa hack é lindo, gente. Parece gráfico de DS. É, muito provavelmente os autores expandiram o sprite de cada personagem. Dobraram né, a capacidade gráfica de cada personagem. E por isso que a gente vê um é, sprite do personagem logo, o personagem principal. Um sprite muito mais bem definido. Né? Um sprite realmente muito parecido com o de DS. Essa intro aqui é muito parecida com Happy Gold também. Que o, o Meryl, Azuri, né? o Meryl, né? É, ele vem até você. Aí você conhece a Chris, no caso, né? Legal que aparece o nome da pessoa, né? não aparece depois o nome. Normalmente aparece no texto, ali aparece numa caixa ali em cima. E iniciamos... E New Back Tal Winds of Nibingrin Os ventos novos, os ventos que começam Onde os ventos começam Nossa, cara, olha esse gráfico, cara Tá muito lindo, cara, parece que eu tô jogando DS É simples assim A ah, mais infelizmente, muito importante também A hack não está completa Infelizmente, ela tá só em beta ainda e Tá muito pouco feita pelo que eu vi de acordo com a toa, tem 10% do mapa feito ainda, então pouquíssima coisa. Pô, aí é fogo, cara. Aí, não, não posso, não posso escolher não. Xicurita. Ah, a gente escolhe por aqui, pelo menos. Gostei. Você pediu se dar cru, né? Não tem jeito, né? Uh. Bom, o começo parece bem parecido com o Hatch Gold, né? Soul Silver, etc. E claro, né? É, ele é feito com base nos, em Gold Silver, mas é claro que deu pra perceber que muita coisa é, tem influência de Hatch Gold também. A nossa Poncho, adoro Poncho. Bom, a gente está na primeira cidade de New Beck, vamos falar com a nossa rival. Rival não, né? Nossa colega, né? Rival é o, aquele que está parado ali de cabelo vermelho, silver. É, eu ganhei um Pokémon. Ela quer falar alguma coisa comigo? Ah, ela quer falar com o professor. Ok. E se eu falar com o nosso Silvio, ele vai falar o quê? Então esse é o famoso laboratório do professor Elma. O que você está fazendo aqui? Ah, ele dá, te dá um empurrão. Ah, sai pra lá, rapaz. Vai se meter nos teus problemas, rapaz. Ops. Ah, eu tenho que falar com a minha mãezinha. Que coisa. Não, ou esqueci onde é minha casa, como é que pode? Não é aqui também, mano. Com os caras, com mulher feia que tinha ali naquela casa. Oh, but. Elogiando meu Pokémon. Pupupu. Ah, vai me dar o Pokéguia, ó. 
Eita, tem até o Pokégui nesse jogo. Que coisa legal, hein? Não pode usar o Pokégui pra fazer uma chamada. Cadê o Pokégui? Deixa eu ver. Não tem até a face dele, não. Ele deve ser um item. Olha só o Trainer Card, sem querer eu abrir. Cara, é tudo muito caprichado no jogo até agora, cara. Deixa eu ver como que fica aqui. Olha só o status, cara. Que nem de Black White. Nossa, muito... E fica contando o tempo ali em cima, cara. Isso é muito maneiro também. O tempo fica contandinho. Opa. Na verdade, não é o tempo. Na verdade, é a hora. Exatamente uma da manhã. Boa hora pra gravar. Quer dizer, toda hora é boa pra gravar. Eu tô gostando das músicas também. Todas as músicas foram trocadas, né? Vou perceber. Olha só essa status bar. Barra de status tá bem estilosa também. Já vi em outras jacas essa status bar, né? Não é muita novidade, né? Mas em conjunto com tudo que tá no jogo, fica lindo. Fica uma coisa maravilhosa, cara. Cara, o hack quando ele sabe mexer com gráfico é outro nível, a jaque desse cara, cara. Vê só, é outro nível. Que é aquela rota que não tem muito o que fazer, né? Não tem muito Pokémon aqui. Agora eu quero ver se esse cara vai terminar, cara. É, meu Deus, se ele terminasse ia ser muito show, cara. Aí vai ter aquele velhinho que vai me mostrar. As coisas aqui é me mostrar os mares, os oceanos. Eita, olha esse centro Pokémon, hein? Olha esse centro Pokémon, que coisa maravilhosa. Nossa, dá pra trocar? Não, se você falar com elas, elas não falam nada. Mas ficou aí de feito, né? Nossa, cara, a pessoa teve que trabalhar até pra fazer isso, cara. Tem até o, o mapa. Esse é o mapa. Nossa, olha, olha o mapa como ele tá, cara. Tá muito lindo. Tu vê que não tem nada completo pra cá, ó. Ó, eu curti que não tem nada. Não tem nada completo. Não dá pra ver nada. Só deve estar até aqui mesmo, ó. Ele nem programou essas áreas aqui, ó. Chejolia, Violet. Deve acabar em Violet. Eu acredito que seja alguma coisa assim. Bom, se tivesse pelo menos um ginásio, né? Tava bom, né? É, vamos aqui. Deixa eu dar uma lampadinha no meu Pokémon, que eu tô aqui rodando sem dar upada nenhuma. É bom a gente dar upada aqui. E ver variedade de Pokémon também, né? Opa, mais um level. Uh, gastei meu Orambel e não deveria ter feito isso. Deveria, deveria ter guardado para algum líder, alguma coisa assim. Nossa, cada porrada desse ato tá em. Deixa eu só mais um level aqui. Um Spinarak. Adoro Spinarak, cara. Porque eu acho que é um Pokémon que só aparece nessa, é, nessa região mesmo. Nos outros, é, nas outras regiões ele nem tem tanto destaque assim, né? Também não é um Pokémon super mega, hiper mega forte, né? Mas eu, eu, eu gosto dele, acho ele simpático. Aí eu espinar aqui de novo. É o Pokémon da equipe vilã, né? Na verdade, no Samu, é o, um dos Pokémon da equipe vilã é o Spinarak. Tô com medo de tomar um. ficar envenenado com isso daí, cara. Tô com medo. Deixa eu dar mais uma roupa delas e já fomos pro 9. Tá ok, tá sussa. Pronto. Agora vamos falar com o Professor Carvalho. Professor Pokémon. Maior especialista de Pokémon do planeta Terra. E matar os Pokémon que tem no caminho, né? Claro, né? Já tô aqui, né? Por que não? Passa até devagar, cara, é um jogo que tu até para para apreciar a natureza aqui, porque é muito lindo. Ah, é uma árvore de fruto, em vez de apricom, tem uns frutos. Tinha umas belgas ali. Oh, hello, hello. 
professor Elmer falou sobre a sua visita, que você nos visitaria? Uh, espere um pouquinho. Isso é o que o professor quer que, que examine. São é, pedras raras que eu encontrei no MT Mortar, no topo do MT Mortar. As propriedades dessa rocha são muito similar às pedras de evolução, mas eu não sei nada sobre essas rochas. Eu estou intrigado, então eu envio um e-mail para o amigo do professor Elmer sobre evolução de Pokémon. O professor Elmer é autoridade. Ele é autoridade sobre evolução de Pokémon. Suspeito que essas pedras sejam a mega evolução, galera. O que vocês acham? Porque não tem esse trecho no, no jogo original. Achei interessante isso. A Pokémon Research. Então, professor, o que pesquisa do Pokémon? Eu vim visitar meu velho amigo, sem o Pokémon. Eu vi que é, você é, correu é, do professor Elmer. É, veio do professor Elmer pra cá, né? Um Pokémon raro? Tá falando do meu Cyndaquil raro? É, vendo que só dá pra pegar ele com o Professor Elmer, né? Ele é meio raro, né? Para os pesquisadores que gostam do Pokémon Elmer e eu, Pokémon são nossos amigos. Ele diz que uh, devem confiar nos nossos Pokémons e amar e cuidar deles. Ah, eu vejo que, você é, que ele é muito dependente de você. Ah, você pode me ajudar? É isso que ele tá falando. Né? Ah, ele vai me dar pouco que dá com agora. Aí. Com a Pokédex você pode ver vários tipos de Pokémon. Ah, ele tem um show de rádio em Golden World. É, no Pokémon Hat Gold dá pra ouvir esse show de rádio dele, né? Mas é claro que aqui não dá. Opa! Nosso Poké Guia tá funcionando, gente. Ai, é um desastre é terrível. O que eu devo fazer? Oh, no! Por favor, volte agora. Então, o professor Elmer nos ligando porque aconteceu alguma coisa maléfica. Vai saber o que que é. E o cachorro resolveu latir agora, eu odeio esse cachorro. Opa, tem uma Pokébola escondida aqui que eu nem vi. Antídoto. Antídotos são muito úteis. Deixa eu dar aqui mais uma opada. Eu não sou bobo não. É aquela opada. Entra no santo Pokémon, dá aquela curada. Opa, safado, quem é você? Ei, você é seu Dumbass, não sei o que é. é. Ah, ele pegou o Pokémon. É, resumindo, ele pegou o Pokémon do laboratório do professor. E agora. E agora ele quer me mostrar como é um treinador de verdade. Nossa, Mugshot é maneiro, hein? Esse é um dos últimos rivais raízes. O Silver. Então vamos lutar. É pau a pau. Tô com o dobro do level de diferença dele. Então tem grande chance de ganhar. Ui. Ui. Coitado de você, meu amigo. Poxa, que coisa chata. Parece que eu vou ganhar, hein. Tô achando que eu vou ganhar. E eu vou ganhar. Pra você parar de ser trouxa. Quem eu sou? Você pergunta? Isso é, é meus negócios? Se você quer me chamar de o melhor treinador de todos, de qualquer jeito, é sai do meu caminho. Ah, ele, ele caiu a identidade dele. Ah, eu vi o nome dele atual agora, então é, tome cuidado. Silvez é seu nome, é seu bobo, olha né? lá. 
Opa, tô quase upando de novo. Vamos aqui no professor voltar. Então o policial tá falando que ele reportou um roubo de Pokémon que com certeza foi o nosso rival Silver, né? É, você viu o ladrão é, retornando? Fugindo daqui. Eita! Garotinha apareceu. Ah, ele me confundiu com o ladrão. Desculpa, ele confundiu com o ladrão. Aí ela veio falar que não, foi o garoto de cabelo vermelho e já que tá preta e não eu que roubei. Agora você vai me desculpar, né? Agora ele vai me ouvir, né? Porque ele tá que nem polícia do Rio de Janeiro. Ele dá tapa na cara e a gente pergunta depois. Agora é, você batalhou com ele. Você pode falar qual é o nome dele? Eita, olha só esse Sprite Bugadovski. Ele é o Silvão. Cadê? Silvão. É isso aí. Tudo bem, o nome dele é Silvão. Uh, ele roubou um Pokémon. E agora a polícia vai atrás dele. E a polícia nunca pega ele, né? O engraçado é isso. Ele nunca foi preso. Esse, ele simplesmente roubou e foi embora, gente. Que absurdo. Agora vão entregar a pedrinha do professor. Alma. Como o, prof, o senhor Pokémon né, diz. O professor é especialista em pedras de evolução. E a gente deu aqui pra ele dar uma olhadinha. Bom, agora a gente fala pra gente em Violet City. Ah, nos deu as Pokébolas. Deu o seu melhor, nunca esqueça. Boa sorte na sua jornada. Caramba, hein? Caraca, olha só essa, essa visão. E tem os IVs é, visto é o B, o A, o B, o E. O A quer dizer que é top, né? Ou não, é o A mais. Então é entre 29 e 30, né? Pelo menos. O B é mais ou menos assim, é um bom IV. E o E é uma porcaria. No meu caso aqui, a, a Natura está aumentando a defesa e diminuindo a é, defesa especial. Não é uma boa Natura, mas poderia ser pior. Olha, tô gostando da música também, a música é igual do Hatch Gold. Né? Agora ela vai me ensinar como pegar Pokémon, né? Como se eu não soubesse. Ah não, ela vai lutar comigo. Aí sim, eu gostei. Olha a música, cara. Ui. Toma um foquinho. Led Bass. Ui. Mais um levelzinho pra conta, hein? Que delícia. Ai, ai, ai. O asa morri. Bom, agora a gente tem que ir para Violet. Mas é, foi só para dar uma mostradinha de como que é a hack. Já deu para ver que a hack é uma hack de qualidade excelente, cara. E eu espero que o criador complete. Espero muito que eu... Cara, uma hack desse nível aqui é surreal, cara. Eu nem... Parece que eu tô jogando DS. Então, enfim, se quiser que eu faça uma parte 2 indo até o ginásio, né? Que a hack deve acabar no próximo ginásio. É, comenta aí, né? Se não, a gente acaba por aqui mesmo. E valeu, galera. Até a próxima.